നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാത്സിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണിത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുവാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ അനൂപ് എസ് പിള്ളൈ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം A dishonest shopkeeper sells oranges at 10% profit and uses a weight which is 20% less. Find his total percentage gain. Profit and loss may be a good thing. We will be able to do this in the next few months. A dishonest shopkeeper sells oranges at 10% profit. That is, Satya Sandhan Allata, a shopkeeper, a shopkeeper, ഓറഞ്ച് വിറ്റത് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിനാണ് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം അയാൾ ആ വിൽപ്പനയിലൂടെ നേടി ആൻ യൂസസ് എ വെയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ട്വന്റി പേഴ്സൺ ലെസ് അയാൾ അത് അളന്നു കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ശതമാനം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അയാളെ സത്യസന്ധൻ അല്ലാത്ത ഷോപ്പ്കീപ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൂക്കി കൊടുക്കേണ്ട വെയ്റ്റിന് പകരം ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച വെയ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിലൂടെ Find his total percentage gain. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിലൂടെ അയാൾക്ക് ആകെ എത്ര ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയാലോ ഒരു ഡിസോണസ്റ്റ് ഷോപ്പ് കീപ്പർ ആണ് അയാളുടെ വെയ്റ്റിൽ ഒരു തിരിമറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് കിലോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ വെയ്റ്റിനേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കുറവാണ് അയാൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കൂടി അയാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു വെയ്റ്റിൽ തിരിമറി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തതിലൂടെ അയാൾക്ക് ആകെ എത്ര ശതമാനം ലാഭം ലഭിച്ചു എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നൂറ് കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ച് ആണ് അയാൾ വിറ്റത് എന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ച് ആണ് വിറ്റതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ വില ഒരു രൂപയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ നൂറ് കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ചിന് എത്ര രൂപയായിരിക്കും നൂറ് രൂപയായിരിക്കും നൂറ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് സാധനമുണ്ട് ഓരോ കിലോഗ്രാമിന് ഒരു രൂപയാണ് എങ്കിൽ നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ആകെ വില യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ വിലയാണ് നൂറ് രൂപ പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് അതായത് ഈ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അയാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി പത്ത് ശതമാനം കൂടി ലാഭമാകുമ്പോൾ അത്ര വരും നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് അയാൾ വിറ്റത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നൂറ് രൂപയുടെ സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അയാൾ വിറ്റത് അതിനയാൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി അതായത് പത്ത് ശതമാനം കൂടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കി നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അയാൾ വാങ്ങാൻ വന്ന അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നൂറ് രൂപയുടെ സാധനമാണ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുടെ സാധനം നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വിലയ്ക്ക് അയാൾ അത് വിറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ലാഭം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല അയാളുടെ ലാഭം അയാൾ പിന്നെന്ത് ചെയ്തു നൂറ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കട്ടയ്ക്ക് പകരം വെയ്റ്റിന് പകരം അയാൾ കൊടുത്തത് ഇരുപത് ശതമാനം കുറവായ ഒരു വെയ്റ്റ് ആണ് അതായത് എൺപത് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെച്ചാണ് അയാൾ തൂക്കി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ നടന്നത് എൺപത് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ തൂക്കത്തിൽ ഓറഞ്ച് അയാൾ കൊടുത്തു അയാൾക്ക് കിട്ടിയ വില നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നൂറ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളത് വാങ്ങാൻ ചെന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൺപത് കിലോഗ്രാം സാധനം മാത്രമേ അയാൾക്ക് ചിലവായുള്ളൂ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൺപത് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ സാധനം മാത്രമേ പോയുള്ളൂ അയാളുടെ കയ്യിൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എൺപത് കിലോഗ്രാം സാധനത്തിന് എത്ര രൂപ അയാൾക്ക് ചിലവാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ എൺപത് കിലോഗ്രാമിന് അയാൾക്ക് എൺപത് രൂപയായിരിക്കും ചിലവായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി പി എത്ര വരും എൺപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു സീറോ ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് എന്ന് വരും അതായത് എത്ര വരും നൂറ്റി എൺപത് ബൈ നാല് എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് വരും അതായത് മുപ്പത്തിയേഴര ശതമാനം ലാഭമാണ് അയാൾക്ക് ഈ കച്ചവടത്തിലൂടെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ട് ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ